இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு பழைய லேப்டாப்போட ஸ்க்ரீன் எடுத்து நம்மளே எப்படி ஒரு மானிட்டர் இல்லை டிவி எப்படி நம்மளே செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இது தான் நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆன் ஆஃப் பட்டன்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த இதுவும் பக்கத்தில் நம்ம டிவிக்கு கொடுக்க வேண்டியது இல்லை லேப்டாப்பில் சொல்ல வேண்டிய ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் பவர் கா பவர் கார்டு எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது ஓகே பார்த்திங்கன்னா இது ஆன் ஆகிடுச்சு இது என்னோடய லேப்டாப்போட டுவல் மானிட்டராக இப்போது இருக்குது ஸோ ஸ்டார்ட் மேனு ஓப்பன் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் அந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வேறு நம்ம வந்து எது இங்கே உள்ளே வச்சோமோ அதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓ இது எப்படி வெளியில் உங்கள் லேப்டாப்லேருந்து வெளில எடுக்கிறதுன்னா உங்கள் லேப்டாப் மாடல் நம்பர் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணாலும் எப்படி டிஸ்மேண்டல் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் நிறைய வீடியோஸ் கிடைக்கும் நீங்களே அதை பார்த்து உங்கள் லேப்டாப் பழைய லேப்டாப்லேருந்து எல்சிடி பேனலில் வெளியில் எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் ஸோ இந்த சர்க்யூட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பேப்பரில் தான் வச்சு அவங்களே இது பண்ணி பே இது செலோ டைப் போட்டு ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி அந்த பேனலில் நீங்கள் வெளில எடுத்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த எல்சிடி பேனலோட மாடல் நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்சிடி பேனலோட பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தெரியுதுன்னா அது உங்கள் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதில் தெரிஞ்சிச்சிங்க இதான் மாடல் இது தான் அந்த எல்சிடியோட மாடல் நம்பர் ஸோ இந்த எல்பி ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபிள்யூஹெச் டூ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இதுதான் வச்சு சர்ச் பண்ணி நம்ம அந்த நம்ம ச எங்கே போய் அந்த எல்சிடி கண்ட்ரோலர் வாங்கணும் நம்ம இந்த எல்சிடி கண்ட்ரோலர் வச்சுருந்தா வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தான் இந்த மானிட் நம்ம வந்து இந்த எல்சிடி பேனலில் மானிட்டராக யூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் அந்த எல்சிடி கண்ட்ரோலர் இந்த சர்க்யூட்டு ப்ளஸ் அது வந்து பவர் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பவர் பட்டன்ஸு பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு எல்லாமே வந்துடுவோங்க ஸோ இந்த பட்டன்ஸு ஸோ இது எப்படி இந்த எல்சிடி இந்த எல் இந்த பர்டிகுலர் எல்சிடி பேனலுக்கு எப்படி இந்த கண்ட்ரோலரை ஐடென்டிஃபை பண்ணி எப்படி நம்ம வாங்கிறதுன்னு சொல்லி இனி காட்டுறேன் நான் ஸோ இந்த மாடல் நம்பர் தான் அதுக்கு மெயினான விஷயம் ஸோ மாடல் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு வாங்கிடுவோம் இப்போ அந்த எல்சிடி பேனலை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு எல்சிடி கண்ட்ரோலர் வேணும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோலை எப்படி வாங்கிறது அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு ஒரு சில பேராமீட்டர்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பேனல் லுக் அப்படின்ற ஒரு சைட்டுக்கு போகலாம் பேனல் லுக் போயிட்டு நம்மளோட எல்சிடி மாடல் நம்பரை டைப் பண்ணணும் இது வந்து என்னோடய எல்சிடி நம்பர் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபிள்யூஹெச்எல்பி ஒன் என்ட்ராடி ஸோ இந்த சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேனல்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் இதுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் வாங்கணும் எதை சப்போர்ட் பண்ணணும் என்னென்ன பேராமீட்டர் பார்க்கணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ சர்ச் ரிசல்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மூணு விஷயங்கள் நம்மளோட பேனல் வந்து ஒன் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் இவ்வளோ ரெசல்யூஷன் உள்ள ஒரு பேனல் அதை மாதிரி அதோட இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது நம்ம நம்ம அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னா அதுக்கு என்ன இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ தட் இட் வில் அந்த இது டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகும் பார்த்துக்கணும் ஸோ இது ஒன் சேனல் சிக்ஸ் பீட் ஃபார்ட்டி பின்ஸ் கனெக்டர் வேணும் அதே மாதிரி அதோட பேக் லைட் என்னென்னு பார்த்துக்கணும் இந்த மூணு பேராமீட்டர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கே இட் அந்த இதுவே வந்து இன்பில்டாக எல்இடி டிரைவரோடு வருது ஸோ ஸோ இந்த இந்த பேராமீட்டரில் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு எல்சிடி கண்ட்ரோலர் வா சர்க்கியூட் வாங்கணுன்னா அதை வச்சு நம்ம நம்ம பேனலை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அதை நம்ம மானிட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் 
ஸோ அந்த எல்சிடி கண்ட்ரோலர் எங்கே வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடி எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு இடோன்னு நான் சொல்லுவேன் ஈவன் அமேசான்லேயும் கிடைக்கும் பட் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் காசு அதிகமாக இருக்கும் அலி எக்ஸ்பிரஸ் போனீங்கன்னா யூ கேன் நீங்கள் நம்ம வாங்கலாம் ஸோ அங்கே போயிட்டு எல்சிடி கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒன் சேனல் சிக்ஸ் பிட் ஃபார்ட்டி பிட்ஸ் ஃபார்ட்டி பிட்ஸ் சரி போட்டிங்கன்னா வரும் நிறைய வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிவிக்கு நம்ம எதுவானா இந்த இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு இதை ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ணி அதோடய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் நாம் ஒன்று கிடைக்கிது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது சிடி கார்டு அதை பாருங்கள் நம்ம நம்மளாக ஒரு சில விஷயங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன் த்ரீ டபுள் இயர்ஸ் ஒரு சேனல் தான் சிக்ஸ் எயிட் பிட் ரெண்டு சப்போர்ட்டும் ஃபார்ட்டி பின்ஸ் இது தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குகிறோம் ஸோ நம்ம வாங்கி ஒர்க் ஆகும் போயிடக்கூடாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த செல்லரை கான்டாக்ட் பண்ணி நம்மளோட பேனல் நம் நே ஐடியெல்லாம் கொடுத்து அது சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இது ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன் நான் என்னோடய கான்டாக்ட்ஸ் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை காட்டுறேன் நான் என்ன கேட்டிருக்கேன்னு அவங்கள கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க அது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வாங்கினேன் ஸோ கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா நான் என்ன பேசியிருக்கேன்றத காட்டுறேன் நியூமரஸ் கிரியேஷன் ஸ்டோர்ஸ் ஓகே கான்ஸ்டி ஸோ ஒன்று கேட்டேன் என்சிடி மாடல் நம்பர் வந்து இது ஸோ திஸ் கண்ட்ரோல் ஒர்க் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதும் பாருங்கள் அந்த செல்லர் வந்து ப்ராம்டாக ரிப்ளை பண்ணிக்கிறாரு எஸ் இட் ஒர்க்ஸ் யூ கேன் பை திஸ் அவரும் அதே பேனல் லுக் பார்த்து தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸோ இது கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதை நம்ம காசு வேஸ்ட் ஆகாது வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியலன்னா அப்புறம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் சரி ஏ எதுவும் இந்த அலி எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி சைட்டில் திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் இன்ஃபேக்ட் அது முடியாதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஸோ இந்த பேஜில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அலி எக்ஸ்பிரஸ்க்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் ஒரு டூ டாலருக்கு கூப்பன் கிடைக்கும் நியூ யூசர் கூப்பன் அதிகம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு இன்னும் கம்மியாகும் ரேட்டு அதுமாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்க்குறோம்னா நீங்கள் ஷிப்பிங் மெத்தட் பார்த்துக்கோங்க ஜென்ரலாக இது அலி எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஷிப்பிங்னா அவங்க நீங்கள் கண்ண முடிட்டு வாங்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் இது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் வரும் இல்லை ஸோ ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் வந்துச்சுட்டா நமக்கு வந்து ட்ராக்கிங் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அப்படியே இது சைனாலேருந்து வர்றதால் இங்கேருந்து வந்து நம்ம கஸ்டம்ஸை கிளியர் பண்ணி தான் வரும் ஸோ நம்ம ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஃப்ரீ ஷிப்பிங் மெத்தட்லாம் இருக்கும் நிறைய இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா காசு இல்லாமல் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணுறது கஷ்டம் இதே நம்ம அலி எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஷிப்பிங்காக இருந்தாலும் சைனா போஸ்ட் ரெஜிஸ்டரியுமே ரெண்டுமே வந்து ஷிப்பிங் நமக்கு வந்து ஒரு இது தருவாங்க ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட்டில் வரும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த இண்டி இண்டியா போஸ்ட் சைட்டில் போயிட்டு நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கினே இருக்கலாம் எங்கள் கஸ்டம்ஸில் இருக்குதா இல்லை கஸ்டம்ஸில் எதுவும் ரோக் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ட்ராக் பண்ணலாம் மற்ற ஃப்ரீ ஷிப்பிங் மெத்தடு ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்கும் இன்னும் நீங்கள் உங்கள் பேனலுக்கு நீங்கள் வாங்கக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஏன்வென் கேனையோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சைனாக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தான் ட்ராக் பண்ண முடியும் இந்தியாவுக்குள்ளே ஒன்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியாது ஸோ இது ரெண்டு மெத்தட் இந்த இந்த செல்லர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்ல இதெல்லாம் நல்ல ஷிப்பிங் மெத்தட் இதே ஃப்ரீயாக தராரு ஸோ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் உங்கள் பேனல் போடக்குள்ள ஒரு வேலை அலி எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஷிப்பிங் இல்லைனாலோ ரெஸ்டர் போஸ்ட் இல்லைனாலோ வேறு எதுவும் போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வரும் பட் டைம் எடுக்கும் பட் நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியாது வேணால் அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ் இந்த 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 மோட் ஆஃப் ஷிப்பிங்க்கு கொஞ்சம் காசு கேட்பாங்க அதை நீங்கள் பே பண்ண ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ராக்கும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அந்த மற்ற ஷிப்பிங் மெத்தட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேம் மற நிறைய ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு எனக்கு ஸோ வெரி ரேராக ஒரு சில விஷய ஒரு சில ஷிப்மெண்ட் மிஸ் ஆகும் பட் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது நம்ம திரும்ப டிஸ்பியூட்டாக ஓப்பன் பண்ணி நம்ம காசை ரிட்டன் வாங்கிக்கலாம் அலி எக்ஸ்பிரஸில் ஸோ அலி எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஷிப்பிங் ஸோ மோஸ்ட் ப்ரிஃபர் மெத்தட் நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் எல்லா நாளுமே ரொம்ப முக்கியமான ஐட்டங்கள்லாம் அலி எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஷிப்பிங் இல்லை சைனா போஸ்ட் ரெஸ்டட் இமெயிலில் தான் போடுறது கொஞ்சம் என்ன நூறுரூபாய் ஐநூறுபா எக்ஸ்ட்ரா வரும் அவ்வளோதான் ஸோ போயிட்டு வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு
பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பார்த்து கண்ட்ரோல்னா ஒரு வேலை உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா திரும்ப அதே வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுலாம் தெரிலனா நீங்கள் திரும்ப செல்லு இருக்க இதே மாதிரியே அந்த அவங்க சேட்டில் போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா அதாவது டவுட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே கிளியர் பண்ணுவாங்க நல்லா நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருப்பாங்க ஸோ ஒன்றும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது போட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டா ஒரு டுவெல் இதுக்கு அப்புறம் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் அது டுவெல் வோல்ட் அடாப்டர் தேவைப்படும் நம்ம பவர் கார்டுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து வெளியிலேயே வாங்கிக்கலாம் இல்லை அமேசானில் எங்கே வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இல்லை ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸில் கூட வாங்கிக்கலாம் சென்னையில் இருந்தால் மோசியில் எல்லாம் கிடைக்கும் மோசியில் ப்ராடக்ட்ஸில் ஸோ அதை வாங்கிட்டு கனெக்ட் பண்ணுறது நான் அப்படி எப்படி பண்ணுறது நான் அப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்றத காட்டுறேன் அவங்களுக்கு ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு தெர்மோ கோல் பீஸ் மே மேலேயும் கீழையும் சைடில் வச்சுட்டு சுடுதட்ட இது பண்ணி பிடிச்சிக்கும் நல்லா பிடிச்சிட்டு ஆடாமல் இருக்கும் இது ஒரு இங்கே ஒரு இது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் கடையிலேயே அவங்களே வச்சுருந்த ஒரு ஸ்பிட்டர் ராடு தான் அது ஸோ இதுவும் உட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு அப்படியே அவங்களே வச்சு நெயில் ஆன் அடிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த இது மூவ் ஆகாது நல்லா நான் டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ பிடிச்சிட்டு ஸோ செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் பவர் கேபிள் அந்த ஃபார்ட்டி பின் இது வந்து இங்கே சொறியாச்சு எடுத்து மேலே ஒரு சின்ன நானும் செல்லு டேப் போட்டு எடுத்துகிட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒட்டியாச்சு ஒட்டிட்டு அந்த அவங்க செல்லர் அவங்க சைட்டில் கொடுத்துருந்த மாதிரியே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணாலே சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் பவர் கேபிள் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு சொறிக்கிட்டோம்னா வந்துருச்சு நம்ம மானிட்டர் இப்போ ஒர்க் ஆகுது நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண எல்சிடி பேனலில் எடுத்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் எப்படி இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னா நம்ம நா நம்மளே கூட பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்மகிட்ட எல்லாம் டூல்ஸும் இருக்காது ஸோ அதனால் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் கடைக்கு போனோம்னா நம்ம எல்சிடி பேனலோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்டே காமிச்சோன்னா அவங்களே ஒரு இது செஞ்சு தருவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் வியூ இது பேக் சைடு சைடு ஸோ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃப்ரேம் கூட எப்படி அழகாக இருக்குது செட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் அந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு என்கொயரி பண்ணி போய்ட்டு ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் கடையில் கொடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் சிம்பிளாக செஞ்சுக்கோங்க ஒரு நூறுரூபா இரநூறுபாய்க்குள்ளே முடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு எங்கெங்கே அந்த கேப் வேணுமோ அதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கட் பண்ண கட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணி தர சொன்னீங்கன்னா தருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த இது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம அந்த இந்த கண்ட்ரோலர்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஹோல்ஸ் போடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே